बेटा हम कर रहे थे लास्ट क्लास सुपर क्लास क्वाइसिस आई हैव टोल्ड यू अबाउट टू क्लासेस दैट इज कॉन्ट्रेक्टिस एंड ऑब्स्टिक्टिस so chondrichthyes cartilage fishes osteichthyes bony fishes theek hai to maine aapko do teen points reh gaye the wo main thoda sa aapko bata deti hu ki yahan par chondrichthyes mein i have told you two chambered heart here also in osteichthyes it is two chambered heart except bony fishes uh sorry except lung fishes i'm sorry except lung fishes which have three chambered heart that is two atria and one ventricle right वैसे टू चैम्बर्ड हार्ट है बट कुछ बोनी फिशेस है जिनको हम लंग फिशेस कहते हैं दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड अदर इज यहां पर भी रेस्पिरेशन बाय गिल्स आपको बताया था ऑस्टिकथीज ऑल्सो रेस्पिरेशन बाय गिल्स एक्सेप्ट अगेन लंग फिशेस विच हैव लंग्स इन एडिशन टू इन एडिशन टू गिल्स राइट ये आपको पता ही है दट इज और अब हम लंग फिशेज के बारे में बता दें लंग फिशेज की एग्जाम्पल क्या है सच एस प्रोटोपटेरस एंड अदर इज लेपिडोसाइर another is neoceratodus these are lung fishes aur ek cheez yaad rakhni hai ki lung fishes are lung fishes are connecting link between fishes and amphibians fishes se jab amphibians ban rahe hai beta to beech mein ek stage aati hai lung fishes ki jisme fish like characters bhi hai aur amphibian like characters bhi hai to hum kehte hain connecting link hai between fishes and amphibians right then we come to you know some examples of chondrichthyes examples cartilage fishes bahut important hai scolidon this is cartilage fish aur isko commonly hum kehte hain dog fish ya shark then another is pristis this is called as saw fish jo beta saw fish hai agar
इस तरह से उसका लंबा सा माउथ है जिसमें जो उसके टीथ है दे आर लाइक सॉस राइट ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं अनदर एग्जाम्पल इज मतलब इसी में ही अनदर एग्जाम्पल हमारी आ जाती है ट्राइगोन ट्राइगोन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्ट्रिंग रे ट्राइगोन इज commonly called as stingray it has a long sting which is a modified tail fin trigon has a poisonous likh lo sath sath trigon has a poisonous sting sting hota hai dung poisonous sting which is the modified tail fin Another is torpedo. Torpedo is electric ray. Torpedo, it is electric ray. ठीक है बेटा चलिए टॉर्पीडो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक रे ठीक है इसके सम मसल्स यहां पे लिख लो कि सम मसल्स ऑफ पेल्विक फिन्स आर मॉडिफाइड आर मॉडिफाइड इनटू इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड इनटू इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूस Weak electric current in water. Weak electric current in water. Or here, नीचे करना. Both poisonous sting and electric organs. Both poisonous rings and electric organs. are meant for defense meant for their own defense theek hai ji aur uske baad maine aapko ye point to bataya hi tha ki fishes jo hai वो कोल्ड ब्लडेड होती है चाहे वो कार्टिलेज फिशेस हो या बोनी फिशेस हो जिनको हम कोई किलो थर्मिक भी कहते हैं कोई किलो थर्मिक या कोई किलो थर्मस दैट इज they cannot maintain their body temperature theek hai and thus it changes with एक्सटर्नल एनवायरमेंट ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है ऑस्टिकस सेम है सेम इज ऑस्टिकस ऑल्सो आर कोई किलो थर्मस देन
बोनी फिशेस की एग्जाम्पल बोनी फिशेस यू नो आई हैव टोल्ड यू दे कैन बी मेरी और सम ऑफ द बोनी फिशेस दे लिव इन फ्रेश वॉटर मेरीन एग्जाम्पल इज एक्सोसीटस कॉमनली बोलते हैं फ्लाइंग फिश एनदर इज हिप्पो कैंपस जो इनका आगे वाला पोर्शन होता है हेड वाला पोर्शन इट लुक्स लाइक ए सी हॉर्स जो है इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सी हॉर्स नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेश वॉटर फिशेस और जो लोग खाते हैं वो कौन सी फिशेस खाते हैं मेनली फ्रेश वॉटर फिशेस भी खाते हैं इंडिया में तो खास सो so, इट इज लेबियो जिसको commonly called as rohu niche dekho another is you know katla one is lebio another is katla another is clerias commonly मगर बोल देते हैं अदरवाइज ये मगर मच नहीं है ठीक है दिस इज ए फिश क्लेरियास एंड अदर इज जो एक्वेरियम फिशेस है जो छोटी छोटी फिशेस होती है जो जनरली लोग अपने एक्वेरियम्स में रखते हैं दैट इज बेटा छोटी सी फिश है जिसको हम फाइटिंग फिश भी कहते हैं अनदर इज टेरोपिन इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एंजल फिश राइट सो दीज आर सम ऑफ द बोनी फिशेस दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बोनी फिशेस तो बोनी फिशेस जो है वो ओशन एंड सीज में भी रहती है रिवर्स में भी है और कुछ जो हम एक्वेरियम्स में रखते हैं लेट मी शो यू दैट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सुपर क्लास टेट्रापोडा और टेट्रापोडा में फोर ग्रुप्स आ जाते हैं एम्फिबियंस reptiles birds and mammals and the beta next hum aa jate hain super class tetrapoda char groups banaye क्लास एम्फीबिया क्लास रेप्टीलिया क्लास एवीज एंड क्लास मेमेलिया जल्दी से हम इसके जो है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस वो लिख लें एम्फिबियंस दे हैव एम्फिबियस हैबिट दे हैव एम्फिबियस हैबिट 
that is can live in can live in aquatic as well as can live in aquatic as well as terrestrial habitats land pe bhi aur pani mein yahi amphibious hai uske baad reptilia reptilia means likh lo reptilia means crawling or creeping mode of locomotion रेप्टम ये वर्ड आया रेप्टम से रेप्टम का मतलब है क्रॉल और क्रीप क्रॉल और क्रीप सो दे है हम कहते हैं रेंगने वाले जानवर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन और इसी में ही सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए they are mainly terrestrial mainly terrestrial aves iska characteristic feature hai body covered with covered with feathers in all birds without exception body covered with feathers in all the birds without exception or mammalia ka इनका क्या है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑल मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स बेटा मैं जब भी मेमोरी की बात करती हूँ ना तो मुझे एक स्टूडेंट की बात याद आ जाती है कि एक स्टूडेंट थी मेरी स्टूडेंट था इनका वो कहता था मैडम मेमोरी ग्लैंड्स कौन सी मेमोरी मतलब याद वाली ग्लैंड्स कौन सी होती है इसलिए मैं हमेशा लिखती हूँ और ये बताती हूँ इट इज मेमोरी ग्लैंड्स और मिल्क ग्लैंड्स विदाउट एक्सेप्शन हम कहें कि ये मेमोल है बट इसमें मेमोरी ग्लैंड्स नहीं है और अगर मेमोरी ग्लैंड्स नहीं है तो वो मेमोल नहीं है इसका मतलब है ठीक है सो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स विदाउट एक्सेप्शन एड्स जो है ये भी ऑल टेरेस्ट्रियल बट एक्सेप्ट क्यू दीज आर ऑल्सो ऑल टेरेस्ट्रियल बट फिर भी एक्सेप्ट ठीक है जी सेकेंड आ जाइए एम्फीबियंस कोई कीलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल कोई कीलो थर्मिक इज कोल्ड ब्लड जबकि एड्स एंड मैमल्स दीज आर होमियोथर्मिक वॉम ब्लड दैट इज कैन मेंटेन क्या मतलब है वॉम ब्लडेड का कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अंडर ऑल एनवायरमेंटल कंडीशन 
बाहर सर्दी हो गर्मी हो इसी तरह से ये भी होमियोथर्मिक है मैमल्स भी दोबारा से कि होमियोथर्मिक मीन बाहर सर्दी हो गर्मी हो जैसे हम मैमल्स है हमारा बॉडी टेम्परेचर एक जैसा रहता है जबकि एम्फेबियंस एंड रेप्टाइल्स आपने रेप्टाइल्स प्रोकोडाइल्स को देखा होगा समर्स में वो पानी से निकल के दे एब्सॉर्ब ही नॉट इन समर्स आई एम सॉरी इन विंटर्स दे टेक सन बाथ इन विंटर बिकॉज दे वॉन्ट टू वॉर्म अप देयर बॉडी बाई एब्सॉर्बिंग सोलर रेडिएशन ठीक है क्योंकि उनका एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होता है जबकि एव्स एंड मैमल्स दे आर होमियोथर एनदर एज In amniotes, in amniotes that is, their embryo lacks extra embryonic membranes. नहीं तो बेटा हमारा जो एम्ब्रियो है उसके आसपास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उन एम्ब्रियन को तोड़ के बाहर निकलता है बट जब एम्ब्रियो है तो उसके बाहर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्फीबियंस में नहीं है जबकि यहाँ पे दे आर एमनियोर्स That is have extra embryonic membranes. Eggs may be amniotes, or they be amniotes. नेक्स्ट right? आ जाता है एंडोस्केलेटन बोनी नेक्स्ट पॉइंट है एंडोस्केलेटन एंड वर्टिब्रल कॉलम बोनी और बाकी सब में भी यही है रेप्टाइल्स एव्स एंड लेमस बट यहां पे एव्स में न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट That is, क्या मतलब है न्यूमेटिक बोन्स का क्या मतलब है बोन्स आर कनेक्टेड विद एयर कैविटीज ठीक है या हम कहेंगे दैट इज लॉन्ग बोन्स आर फॉलो न्यूमेटिक बोन्स का क्या मतलब है कि लॉन्ग बोन्स आर फॉलो एंड हैव या विद एयर कैविटीज बोनी वाला हाँ एंडोस्केलेटन तो बोनी है ही है इसी पॉइंट के साथ ही आपने बर्ड्स में देखना है कि यहाँ पे बर्ड्स है न्यूमेटिक बोन ये करेक्टरिस्टिक फीचर है एंड न्यूमेटिक बोन्स का क्या मतलब है दैट इज दे हैव लॉन्ग बोन्स आर फॉलो विद एयर कैविटीज एयर कैविटीज का मतलब होता है न्यूमेटिक एयर कैविटीज का मतलब है न्यूमेटिक दिस प्रोवाइड्स क्या फंक्शन है ये क्यों है न्यूमेटिक बोन्स दिस प्रोवाइड्स लाइट वेट टू बोन्स फॉर फ्लाइंग एज द बर्ड्स हैव टू फ्लाई therefore they should have light weight so pneumatic bones they provide light weight to the bird 
एक और यहाँ पे पॉइंट है बोन मैरो बोन मैरो ये भी एक स्टार डाल के पॉइंट लिखूंगा बट अगेन हम विदाउट एक्सेप्शन नहीं कह सकते क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी आपको आगे तक मैमल्स में भी एंडोस्केलेटन एंड वर्टिब्रल कॉलम बोले एंडोस्केलेटन एंड वर्टिब्रल कॉलम बोले नेक्स्ट आ जाता है बेटा एम्फीबियंस में एनदर पॉइंट डायाफ्राम एक्सेंट रेप्टाइल्स में डायाफ्राम एब्सेंट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेट बर्ड्स में अगेन डायफ्राम एक्सेंट आप पूरा लिखना और यहां पे प्रेजेंट सो डायफ्राम इज प्रेजेंट इन मैमल्स एंड क्रोकोडीलिया या क्रोकोडाइल्स में लिए अगर हम बात करें नेक्स्ट हम आ जाते हैं एम्फिबियंस में skin is smooth and moist which helps in respiration so amphibians mein isko hum kya bolte hain हमने किया हुआ क्यूपीनियस रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बट इन टोड्स टीओ ए डी एस टोड्स एंड सेलामेंडर्स स्किन इज ड्राई एंड पॉइजनस Skin is dry and has poison glands. Respiration by gills or lungs. Respiration by gills or lungs. Next आ जाते हैं reptiles. आपने देखा है crocodiles में तो बड़े बड़े scales हैं. But lizards में या snakes में में हमें नजर नहीं आते स्नेक्स में भी हमें स्केल्स नजर आते हैं लिजर्ड्स में छोटे छोटे स्केल्स हैं जो हमें नजर नहीं आते ठीक है तो नेक्स्ट यहाँ पे रेप्टाइल्स में लिख लो बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड कॉर्निफाइड होती है मल्टीलेयर्ड स्किन कॉर्निफाइड स्किन विच हैज विच हैज एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूब्स स्किन में क्या प्रेजेंट है विच हैज epidermal scales 
or called as cubes. Glands absent on skin. Glands absent on skin. Snakes. Yahan pe fir ek point. Kaar kaar ke ye PMT mein question aaya hua hai. Lizards and snakes. Lizards and snakes shed their scales. सिर्फ ये दो क्रोकोडाइल्स नहीं लिजर्ड्स एंड स्नेक्स शेड देयर स्केल्स एज मोल्ड या स्किन कास्ट और मोल्ड मोल्टिंग होना पुरानी स्किन देख के नई स्किन बनना एज मोल्ड ठीक है जी और यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए रेस्पिरेशन बाय लंग्स रेस्पिरेशन बाय लंग्स रेप्टाइल्स में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं है रेस्पिरेशन बाय लंग्स नेक्स्ट आ जाइए बर्ड्स द बर्ड्स आर कवर्ड बाय फेदर्स द बर्ड्स आर कवर्ड बाय फेदर्स विच मिन विच आर प्रोटेक्टिव विच आर प्रोटेक्टिव एंड हेल्प्स इन एंड helps in regulating their body temperature helps in regulating their body temperature epidermal scales are present on their legs matlab hind limbs Epidermal scales are present on their hind legs. जिससे पता चलता है कि ये reptile like ancestor से ही बने Next point आ जाइए Mammals में In mammals, the skin has hair the skin has hair except except whales and dolphins except whales and dolphins as hair as hair provide resistance as hair provide resistance in water theek hai yahan tak likha dekho zara abhi main aur bhi batati there are many other differences ye dekho zara fir aur batati next humne bataya hai aapko skin ke bare skin ke bare ha maine bataya aapko ki in mammals The skin is covered by hair, which helps in, which helps in obviously thermoregulation. Some have sweat glands. Some have sweat glands and wax glands on the skin. सभी में नहीं, but some have. respiration by lungs 
respiration by lungs. उसके बाद एम्फीबियंस में आ जाइए हार्ट थ्री चैम्बर हार्ट थ्री चैम्बर टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल ऑरिकल या एट्रिया एक ही बात है टू ऑरिकल्स ए यू आर आई सी एल ई एस टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल रेप्टाइल्स में Again, heart three chamber, two auricles and one ventricle. Heart three chamber, two auricles and one ventricle. Except crocodiles. Except crocodiles, which have four chambered heart, which have. Four chambered heart, two auricles, two ventricles, two auricles, two ventricles. Birds and mammals, dono me four chambered heart. Birds me bhi four chambered heart. Mammals me bhi four chambered. नेक्स्ट आ जाइए एम्फीबियंस 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 में लिखो क्लोएका प्रेजेंट क्लोएका प्रेजेंट क्लोएका मैंने आपको सी एल ओ ए सी ए क्लोएका इज द सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज एनस एज वेल एज हां जी Which access anus as and genital pore. बिल्कुल ठीक है genital pore. Anus and genital pore. So amphibians में chloe का present. और इसी में ही star डाल के point लिखिए In amphibians, elementary canal. urinary tract and reproductive tract tino elementary canal excretory tract and urinary tract and reproductive tract opens out through cloaca opens out through cloaca रेप्टाइल्स में बर्ड्स में दोनों में रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स दोनों में देर इज सेम ओपनिंग देर इज सिंगल ओपनिंग एक्टिंग एज एनस एज वेल एज जेनिटल सिंगल ओपनिंग एक्टिंग एज Anus and genital pore. Thus, cloaca present. Thus, cloaca present. So, reptiles may be cloaca. Apes may be cloaca. Reptiles may cloaca. Apes may cloaca. Mammals may. सेपरेट एनस एंड जेनिटल पोर सेपरेट एनस एंड जेनिटल पोर एक्सेप्ट ओवी पैरस मैमल्स एक्सेप्ट ओवी पैरस मैमल्स विच हैव क्लोएका एक्सेप्ट ओवी पैरस ओवी पैरस का मतलब होता है 
एग ले मैम मैम मैमल्स तो वो थे मैम जिनमें बर्थ मैम यंग वंस को देते हैं ये हैबिट एक्सेप्शंस मैंने वही बताया ओबी पैरस मतलब व्हिच ले एग्स तो आप ये मेरे से पूछ सकते हो कि मैम अगर ये एग्स ले करते हैं तो ये मैमल्स क्यों है या मैं आप मैम मैम सेम क्वेश्चन हां मुझे पता था कि ये ये मैमल्स इसलिए क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स है और किसी में मेमोरी ग्लैंड्स नहीं मिलती है सिर्फ मैमल्स में मिलती है तो मैमल्स ऑल ये मैमल है बट ये उड़ता है फिर ये मैमल क्यों है क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स है ये मैमल है बट ये अंडे देता है फिर ये मैमल क्यों है क्योंकि इसमें मिल्क ग्लैंड्स मेमोरी ग्लैंड्स ओके तो ओके मैम एक्सेप्ट ओवी पैरस मैमल such as platypus ya pura naam iska likho duck billed platypus thoda sa main idhar karke likh lu duck billed platypus and spiny and eke except duck billed platypus and spiny and eke which have cloaca these have cloaca theek hai ji तो अगर हम देखें तो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स इन तीनों में क्लोएका है मैमल्स में सेपरेट एनस एंड जेनिटल कोड है बट दो मैमल्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी क्लोएका प्रेजेंट है ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए एम्फीबियंस में लोकोमोशन बाय two pairs of limbs locomotion by two pairs of limbs pehle amphibians ka likh le do teen features jo hai next point tail absent except salamanders tail absent except सेलामेंडर्स एस से एल ए एम ए एन डी आर ई एस सेलामेंडर्स ब्रैकेट में लिख लो टेल्ड एम्फीबियंस इनको हम स्पेशली बोलते हैं टेल्ड एम्फीबियंस नेक्स्ट पॉइंट है एम्फीबियंस में बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक नेक एबसेंट नेक एबसेंट नेक्स्ट पॉइंट है द स्किन ऑफ एम्फीबियंस इज विदाउट स्किन तभी वो रेस्पिरेटरी है ना द स्किन ऑफ एम्फीबियंस इज विदाउट स्किन स्मूथ है मोएस्ट है नेक्स्ट पॉइंट है आईज हैव आईलेट्स चाहे वो मूव ना करती हो बट दे हैव आईलेट्स आईज हैव आईलेट्स नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल ईयर एबसेंट पिन्ना जो है ये एबसेंट है एक्सटर्नल ईयर एबसेंट होल्स से नजर आते हैं साइड में और वहां पे एक स्किन पतली सी स्किन है दैट इज टिम्पेना ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर एबसेंट फुल स्टॉप ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर बाहर से 
है ना अंदर मिडल एंड इंटरनल ईयर तो है ही है बाहर से कैसे पता चलता है पर्दे से पता चलता है द टिम्पेनम टी वाई एम पी ए एन यू एम टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर नेक्स्ट पॉइंट दे आर यूनिसेक्शुअल मतलब सेक्स इज सेपरेट है मेल एंड फीमेल सेपरेट दे आर यूनिसेक्शुअल कॉमा सेपरेट मेल एंड फीमेल्स सेपरेट मेल्स एंड फीमेल्स comma fertilization external fertilization external next point hai they are oviparous external hai to obviously ande hi denge but wo bhi unfertilized they are oviparous development indirect development is indirect as the life cycle includes larval stages life cycle includes larval stages रेप्टाइल्स में आ जाइए रेप्टाइल्स में आ जाइए बॉडी डिवाइडेड इनटू बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड नेक trunk and tail body divided into head neck trunk and tail next point aa jaiye locomotion by two pairs of limbs locomotion by two pairs of limbs except locomotion by two pairs of limbs except snakes they do not have limbs नेक्स्ट आ जाइए एक्सटर्नल ईयर एबसेंट एक्सटर्नल ईयर एबसेंट टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर नेक्स्ट है आईज हैव आईज हैव मूवेबल आईलेट्स आईज हैव मूवेबल आईलेट्स नेक्स्ट है दे आर यूनिसेक्शुअल comma internal fertilization and they lay large inke ande bahut bade bade hai they lay large shell cover hai shell se lay large shell 
yolk rich eggs yolk rich eggs next point hai development direct development is direct next aa jaiye birds birds mein aa jaiye the bee the jaws are modified into beak the jaws are modified into beak which lack teeth teeth nahi hai which lack teeth next point hai skin is dry without glands skin is dry without glands except oil gland except oil gland present at the base of the teeth present at the base of the teeth next point hai locomotion by two pairs of limbs locomotion by two pairs of limbs four limbs four limbs are modified into wings four limbs are modified into wings full stop karke in flightless birds such as ostrich dodo dodo to chalo ab extinct ho gaya in flightless birds such as ostrich kiwi k i w i kiwi comma emu e m u etc the wings are vestigial matlab functional nahi hai wings are vestigial next point hai the hind limbs hind limbs are meant for walking or swimming or clasping the tree branches jo unki taange hain wo kya hai hind limbs piche wali four limbs jo hamari bazuon hain they are four limbs unke wings hai jo hind limbs hai these are meant for walking swimming or clasping the tree branches नेक्स्ट आ जाइए एक और पॉइंट स्टार डाल के पॉइंट लिखना द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एडिशनल चैम्बर्स स्टमक है इसोफेगस है इंटेस्टाइन है ये तो है ही है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स है एडिशनल चैम्बर्स दैट इज फर्स्ट है क्रॉप फॉर स्टोरेज क्रॉप जो होती है वो स्टोरेज के लिए है सेकेंड है गिजर्ड जी आई डबल जेड ए आर डी गिजर्ड है फॉर क्रशिंग ऑफ हार्ड फूड क्योंकि उनके टीथ तो होते नहीं है 
gizzard for crushing of hard food. नेक्स्ट पॉइंट है बर्ड्स में लैक यूरिनरी ब्लैडर लैक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सक्रीट यूरिक एसिड एक तो वाटर नहीं वेस्ट होता है यूरिक एसिड में और यूरिनरी ब्लैडर है तो इकट्ठा नहीं करते नहीं तो वेट हैवी हो जाएगा दे लैक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सक्रीट यूरिक एसिड अगेन बर्ड्स में बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है क्योंकि उनका एक अलग चीज है कि उन्होंने उड़ना है नेक्स्ट है देयर लंग्स आर कनेक्टेड विद एयर सेक्स द लंग्स आर कनेक्टेड विद एयर सेक्स फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ रेस्पिरेशन एयर सैक्स उनको कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन देती रहती है फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ रेस्पिरेशन नेक्स्ट पॉइंट यूनिसेक्शुअल फर्टिलाइजेशन इंटरनल ओवीपेरस डायरेक्ट डेवलप unisexual internal fertilization oviparous bracket me likh lo lay large yolk rich eggs lay large shell yolk rich eggs and direct development aur last aa jata hai mammals बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल नेक्स्ट है एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट पी आई डबल एन ए पिन्ना प्रेजेंट टीथ आर हेट्रोडोटस teeth are heterodontous next hai have mammary glands which produce milk have mammary glands which produce milk for nourishing their young ones for nourishing their young ones locomotion by next point hai locomotion by two pairs of limbs नेक्स्ट है यूनिसेक्शुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कॉमा वीवी पैरस वीवी पैरस दैट इज गिव बर्थ टू यंग वंस Except two egg-laying mammals. Except two oviparous mammals. And and they have direct development.
डायरेक्ट डेवलपमेंट ठीक है जी सो दीज आर द फीचर्स ऑफ वेरियस कॉर्डिट ओके बेटा ओके मैम 